আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে এই রেনেসাঁস স্কুলের যে অনলাইন ক্লাস সেই ক্লাস আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অনলাইন এই ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্তে এটা আবারও প্রমাণিত হলো রেনেসা পরিবার সর্বদাই তোমাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আপসীন অবস্থান গ্রহণ করে থাকে আজকে আমি ইংরেজির একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক টেন্স সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি টেন্স আমাদের ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর সিলেবাস বুকতে একটি গ্রামার এবং এছাড়া অষ্টম নবম দশম শ্রেণীর যাদের মধ্যে হচ্ছে টেন্স রিলেটেড যেই সকল দুর্বলতা রয়েছে তোমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে সেখানে ইনশাল্লাহ তোমরা আরও বেশি উপকৃত হতে পারবে এই সময়ের মধ্যে তোমরা চেষ্টা করবে টেন্স রিলেটেড যত সমস্যা আছে এখন বাসা থাকা অবস্থায় সেগুলো যেন আমরা সমাধান করে ফেলতে পারি তো টেন্স এখানে দেখো আমার ছবি দেওয়া আছে এবং হচ্ছে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বি এ অনার্স এম এ ইংলিশ বি এড করেছি আমি এবং এখানে রেনেসা জুনিয়র স্কুল আমার হচ্ছে যে পরিচয় এখানে দেয়া আছে তোমরা সেটা দেখতে পাচ্ছ লেটস মুভ টু দা টপিক কাইন্ডস অফ টেন্স আমরা সবাই জানি টেন্সটা কে তিন ভাগে হচ্ছে বিভক্ত করা হয়েছে টেন্স ফাংশনসটা কি টেন্স হচ্ছে ভার্বের যে কাজ সম্পন্ন হয় দ্য হ্যাপিনিং টাইম অফ আ ভার্ব এটা সম্পর্কে আলোচনা করাই হচ্ছে টেন্সের কাজ সেটা হচ্ছে ডিফার করে তিনটা ভাগে হচ্ছে ভাগ করে প্রেজেন্ট সময় আমরা যে ঘটনাগুলো ঘটে থাকে ভার্বের যে কাজগুলো হয়ে থাকে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয় প্রেজেন্টে পাস্ট হচ্ছে অতীত সময় যে কাজগুলো হয়েছিল হয়ে গিয়েছে বা হয়েছিল বিভিন্ন সময় ধরে সেই আলোচনাগুলো আমরা পাস্টে করে থাকি এবং ফিউচারে ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত সকল আলোচনা ভার্বের কাজ আমরা সেখানে আলোচনা করব এবং এই তিন প্রকার টেন্সকে আবার চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে দ্যাট ইস ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রথমে আমরা দেখব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মনে রাখবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হচ্ছে যে স্ট্রাকচার সেগুলোকে আমরা আবার এখানে চারটি ভাগে ভাগ করেছি সেটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ অ্যাফারমেটিভ হচ্ছে হাবদক নেগেটিভ নাবদক ইন্টারগেটিভ হচ্ছে প্রশ্নবোধক নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ না প্রশ্নবোধক এবং নাবদক দুইটা একসাথে আমরা এখানে শিখব মনে রাখবে বাংলা একটা সেন্টেন্সে থেকে যখন আমরা ইংরেজিটা ট্রান্সলেট করতে হবে আমাদেরকে সবসময় বাংলা রূপটা জানতে হবে এবং মনে রাখবে বাংলা সেন্টেন্সে ভার্ব সর্বদাই সেন্টেন্সের শেষে থাকে তাহলে শেষে যখন ভার্ব থাকবে এবং ভার্বের উচ্চারণটা যদি শেষে ই অ এ এন ও উনত্রিশটিও এর মতো হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝে নেব সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফারেন্ট যদি অ্যাফারমেটিভ হয় আমরা অ্যাফারমেটিভ স্ট্রাকচার অ্যাপ্লাই করব নেগেটিভ হলে নেগেটিভ স্ট্রাকচার অ্যাপ্লাই করব ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে ওই স্ট্রাকচারটাকা আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে দেখো অ্যাফারমেটিভ স্ট্রাকচারটা এখানে কী দেওয়া আছে সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট ভি ওয়ান দ্যাট মিনস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে এখানে আমরা যখন সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট সেটা আমরা অ্যাফারমেটিভের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবো নেগেটিভে দেখো ভি ওয়ান সাবজেক্ট প্লাস ডু ডাস প্লাস নট প্লাস ভি ওয়ান আমরা এখানে একটা অক্সিডিয়ারি ভাব এখানে আনতে হয়েছে মনে রাখবে ইংরেজি গ্রামারে দুইটা টেন্স যেখানে কোনো অক্সিডির ভার্ব নেই অ্যাফারমেটিভের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে অলওয়েজ হচ্ছে এই অক্সিডি ভার্বগুলো নিয়ে আসতে হবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে আমরা ডু ডাস ব্যবহার করব পাস্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে আমরা ডিড ব্যবহার করব তাহলে এখানে আমরা অক্সিডি ভার্ব ব্যবহার করলাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে ডু ডাস ইন্টারগেটিভ করতে আমাদের সেই অক্সিডি ভার্ব আমরা ব্যবহার করব ডু ডাস এবং নেগেটিভ ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা ডু ডাস অক্সিডি ভার্ব ব্যবহার করব এখানে স্ট্রাকচারটা খেয়াল করো সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট যখনই নেগেটিভ করা হচ্ছে ডু ডাজের সাথে এখানে নট যুক্ত হয়ে যাচ্ছে ইন্টারগেটিভ করা হচ্ছে অক্সিডির ভাবটা সাবজেক্টের সামনে চলে এসেছে তাহলে দেখো সাবজেক্ট থেকে যখন অক্সিড ভাবটা সামনে চলে আসবে তখনই সেই সেন্টেন্সটা ইন্টারগেটিভ হয়ে যাবে সেই সেন্টেন্সটাকে যদি আবার নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করতে হয় শুধুমাত্র তার সাথে আমরা নট যুক্ত করব তাহলে দেখো আমরা যখন বাংলা রূপগুলো কিভাবে ফাইন্ড আউট করে সেন্টেন্সের মধ্যে ট্রান্সলেট করতে হয় এটা আমরা পর স্লাইডে দেখব দেখো এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অ্যাফরমেটিভ স্ট্রাকচার দেওয়া আছে আমি চা পান করতে পছন্দ করি দেখো বলেছি বাংলা সেন্টেন্সে ভার্ব সর্বদাই শেষে থাকে তাহলে দেখো এখানে শেষে রয়েছে পছন্দ করি তাহলে এই যে পছন্দ করি ই রয়েছে তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট একটা সেন্টেন্স এখন আমাকে পরের কাজ হচ্ছে আমাকে সাবজেক্ট ফাইন্ড আউট করা সেন্টেন্সে যে বা যার সম্পর্কে বলা হয় দ্যাট ইজ সাবজেক্ট তাহলে এখানে সাবজেক্ট রয়েছে আমি আমরা শুরুতে আই বসালাম তারপর হচ্ছে পছন্দ করা ইংরেজি হচ্ছে লাইক আমরা এখানে লাইক বসালাম পান করতে সেন্টেন্সে যখন একাধিক ভার্ব থাকে সেক্ষেত্
व्यवहार कर लो पचंद कर उदाहरण सब समय शुरूते चले आस डेक्टर शुरूते <coughs> भार्टी डेंटर शुद्धम क्षेत्र এর পরিবর্তে এখানে ডিড ব্যবহার করা হয়েছে কেন বিকজ এটা পাস্ট ইনডিফিনিট 
এটা past indefinite হওয়ার কারণে do does এর পরিবর্তে এখানে did ব্যবহার করা হয়েছে subject plus did not plus v1 plus object আবার interrogative যখন আমরা করছি did plus subject plus v1 plus object negative interrogative did and plus subject plus v1 plus object এবং এই বাংলা রূপটা it's a must to know আমরা এটা যদি না জানি তাহলে আমরা বাংলা সেন্টেন্স থেকে ট্রান্সলেট করতে পারবো না সেটা কি c plus ল ছিল ছিলে ছিলেন ছিলাম ত তে তেন তাম এই টেন্সটাকে রূপটাকে আমার জানতে হবে টেন্সের সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সহজেই আমরা টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারবো তাহলে দেখো আমরা পরের স্লাইডে আমরা উদাহরণ এখানে জানার চেষ্টা করি সে বইটি পছন্দ করেছিল দেখো এখানে ভার বাংলা সেন্টেন্সের শেষে থাকে পছন্দ করেছিল করেছিল এই করেছিল থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা পাস্ট ইন্ডিফিলি তাহলে আমরা এই করেছিল শব্দটাকেই আমরা এখানে বেজ ওয়ার্ড ভার্ব যেটা সেটাই আমাদেরকে টেন্সটাকে আইডেন্টিফাই করিয়ে দিচ্ছে তাহলে এখানে সাবজেক্ট কি হি পছন্দ করে ইংরেজি লাইক লাইকের দেখো আমরা ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ব্যবহার করেছি কি লাইক হি লাইক দা বুক আবার দেখো এখানে সে উত্তরটা জানত জানত রয়েছে পাস্ট ইন্ডিফিনি বোঝাই যাচ্ছে যেহেতু তো রয়েছে এখানে তাহলে হি নো হচ্ছে জানা নোর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে নিউ হি নিউ দা অ্যানসার আমার মা গতকাল কোরআন পড়েছিলেন দেখো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আমার মা পড়েছিলেন পাস্টে রয়েছে যার ফলে রিড মাই মাদার রিড দ্য কোরআন ইস্টার্ডে এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিই দেখো রিড এর তিনটা ফর্মই ভার্বে একই রকম তো এখন যখন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হবে তখন এখানে অ্যাস থাকবে যখন অ্যাস থাকতেছে না তখন এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট সহজেই আমরা বুঝতে পারছি আর নেগেটিভ যখন হবে তখন একই সেন্টেন্স শুধুমাত্র আমরা ডিডেন্ট যুক্ত করব এখানে দেখো এখানে সাবজেক্ট প্লাস ডিডেন্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট সে বইটি পছন্দ করত না দেখো এখানে আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করলাম হি পছন্দ করত না নেগেটিভ যেহেতু রয়েছে যার কারণে আমরা ডিডেন্ট ব্যবহার করেছি তাহলে হি ডিডেন্ট পছন্দ করা হচ্ছে লাইক হি ডিডেন্ট লাইক দ্য বুক খেয়াল করো এখানে ডিডেন্টটা যখন আমরা ব্যবহার করেছি লাইক যেটা ছিল সেটা এখানে লাইক হয়ে গিয়েছে লাইকটা লাইক কেন হয়েছে বিকজ আমরা অলরেডি ডিড দিয়ে পাস্ট করেছি সেন্টেন্সটাকে সে উত্তরটা জানত হি ডিডেন্ট নো দ্য অ্যান্সার সে উত্তরটা জানতো না দেখো এখানে জানতো না থাকার কারণে নেগেটিভ হয়েছে এবং আমরা যেহেতু পাস্ট হয়েছে যার কারণে আমরা ডিড ব্যবহার করেছি হি ডিড নট নো দ্য অ্যান্সার শেষ উদাহরণটা যদি আমরা দেখি আমার মা গতকাল কোরআন পড়েছিলেন না যেহেতু নেগেটিভ রয়েছে যার কারণে আমরা এখানে ডিডেন্ট ব্যবহার করেছি সাবজেক্ট মাই মাদার ডিডেন্ট রিড দ্য কোরআন ইয়েস্টার্ডে আমার মা গতকাল কোরআন পড়েছিল এখন এই সেন্টেন্সটাই তুমি যদি এখন চিন্তা করে যে কোনো একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স তুমি এখন কল্পনা করে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করে নিয়মে ইনশাল্লাহ তুমি সহজেই পারবে পরের স্লাইডটাতে আমরা দেখি পাস্ট ইন্ডিফিনিট ইন্টারোগেটিভ তার মানে কি এখানে প্রশ্ন করা হবে অক্সিলির ভাগ কোথায় আসবে ভেরি গুড শুরুতে চলে আসবে তাহলে দেখো অক্সিলি ভাব আমরা এখানে বসালাম সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট সে কি বইটি পছন্দ করেছিল দেখো এখানে ডিড হয়েছিল যেহেতু করেছিল ছিল বোঝাই যাচ্ছে পাস আমরা ডিড ব্যবহার করেছি হি লাইক দ্য বুক সে কি উত্তরটা জানত দেখো এখানে ডিড হি নো দা অ্যান্সার যেহেতু ডিড হয়েছে নিউটা এখানে আবার প্রেজেন্ট হয়ে গেছে নো আমার মা কি গতকাল কোরআন পড়েছিলেন ডিড মাই মাদার রিড দ্য কোরআন ইস্টার্ড তো পরের স্লাইডে দেখো এখানে দেখো পাস্ট ইন্ডিফিনিট নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ তার মানে এখানে ইন্টারগেটিভ হবে এবং সাথে নেগেটিভও হবে তাহলে দেখো এখানে আমরা বলছি যে ডিড নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট সে কি বইটি পছন্দ করত না করত পাস্ট হয়েছে নেগেটিভ হয়েছে আবার কি ইন্টারগেটিভ দেখো এখানে তাহলে ডিডেন্ট হি লাইক দ্য বুক সে কি উত্তরটা জানতো না ডিডেন্ট হি নো দ্য অ্যান্সার আমার মা কি গতকাল কোরআন পড়েছিলেন না ডিডেন্ট মাই মাদার রিড দ্য কোরআন দেখো এখানে আমরা ডিডেন্ট কেন ব্যবহার করলাম যেহেতু এটা পাস্ট হয়েছে যার কারণে এখানে ডিড হলো নেগেটিভ হয়েছে যার কারণে নট হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট এখানে বসালাম ভাব এখানে বসে আমরা এটা সহজেই করতে পারলাম তাহলে এবার আমরা চলো চলে যাই লাস্ট আমরা যে টেন্স রয়েছে ফিউচার ফিউচার ইন্ডিফিনিট নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করি তো ফিউচার ইন্ডিফিনিট দেখো এখানে মজার একটা ব্যাপার শ্যালউইলটাকে আমরা যদি অফ করে দিই তাহলে এখানে সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তাহলে সেই টেন্সটাই এখানে ফিউচার হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র শ্যালউইলের ব্যবহারের কারণে তাহলে আমরা যখন শ্যালউইল ব্যবহার করছি তখন এটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে বাংলা রূপ যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব বে বি বেন আমরা যখনই বার্বের কাজটা যখন দেখব ব বি বে বেন ব্যবহার করা হয়েছে তখন আমরা বুঝে নেব সেটা একটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখো বাকি স্ট্রাকচার নেগেটিভ এটার সাথে শুধুমাত্র অক্সিলির ভার্বের সাথে আমরা অ্যান্টিযুক্ত করবো নট 
আবার এখানে যখন ইন্টারগেটিভ হবে অক্সিলারি ভার্ব শুরুতে চলে আসবে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে নট ব্যবহার করব চলো আমরা এবার উদাহরণের মাধ্যমে এটা বোঝার চেষ্টা করি দেখো ফিউচার ইনডিফিনিট এখানে আমি চা পান করব দেখো কোর বো রয়েছে এই যে দেখো বো এটাই বোঝা যাচ্ছে যে এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে সাবজেক্ট আই আই এর সাথে এখানে তুমি শ্যাল উইল দুইটাই ব্যবহার করতে পারবে আই শ্যাল টেক টি আমি চা পান করব যখন আমরা শেলটাকে অফ করে দিচ্ছি আই টেক টি আমি চা পান করি হয়ে যাচ্ছে ঠিক একই সেন্টেন্স আমি শুধুমাত্র শ্যাল উইল এর কারণে এটা ফিউচার হয়ে যাচ্ছে সে উত্তরটা লিখবে হি উইল রাইট দ্য অ্যান্সার লেখা ইংরেজি রাইট সে উত্তরটা লিখবে আমার মা কোরআন পড়বেন মাই মাদার উইল রিড দ্য কোরআন দেখো খুব সহজেই তুমি কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থেকে ফিউচার পর্যন্ত তুমি চলে এসেছো তারপর আমরা এটা যদি নেগেটিভ হয় শুধুমাত্র শ্যাল উইল এর সাথে আমরা নট যুক্ত করব। আমি চা পান করব না আই উইল নট টেক টি আমি চা পান করবো না সে উত্তরটা লিখবে না এই যে বে আছে বুঝাই যাচ্ছে ফিউচার হবে হি উইল নট রাইট দ্য অ্যান্সার আমার মা কোরআন পড়বেন না মাই মাদার ওন্ট রিড দ্য কোরআন দেখো ওনটা কোথা থেকে আসলো উইল নট এটার কন্ট্রাক্টেড ফর্ম হচ্ছে ওন্ট তাহলে আমরা এখানে ওন্ট ব্যবহার করলাম এটা দেখো এখানে ইন্টারগেটিভ পর স্লাইড যেটা শ্যাল উইল প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট আমি কি চা পান করবো দেখো এখানে উইল আই টেক টি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে উইল আই টেক টি কেন অক্সিলি ভাবটা শুরুতে আসলো বিকজ দ্য সেন্টেন্স ইস ইন্টারগেটিভ হেয়ার সে কি উত্তরটা লিখবে ইন্টারগেটিভ অক্সিলি ভাবটা শুরুতে নিয়ে আসবে উইল হি রাইট দ্য অ্যান্সার একই সেন্টেন্স শুধুমাত্র কোশ্চেন মার্কটার জন্য এটা ইন্টারগেটিভ হয়ে গেছে এবং সেখানে আমরা কি করলাম সেন্টেন্সের শুরুতে অক্সিলি ভাবটাকে নিয়ে আসলাম আমার মা কি কোরআন পড়বেন উইল মাই মাদার রিড দ্য কোরআন দেখো এখানে উইল মাই মাদার রিড দ্য কোরআন পর সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ একই রকম যেহেতু হচ্ছে নেগেটিভ হচ্ছে শুধুমাত্র ওই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের অক্সিলিয়ারি ভার্বের পর আমরা নট ব্যবহার করব আমি কি চা পান করবো না ওন টাইক একটি সে কি উত্তরটা লিখবে না ওন থি রাইট দ্য অ্যান্সার আমার মা কি কোরআন পড়বেন না উইল নট মাই মাদার রিড দ্য কোরআন তাহলে এখন এই বাংলা রূপগুলো যদি তুমি সাজিয়ে নাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট যেটা আলোচনা করলাম পাস্ট ইনডিফিনিট ফিউচার ইনডিফিনিট শুধুমাত্র বাংলা রূপটা যদি তুমি ভালো করে ধরতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি নিজেই কি করতে পারবে ছোট ছোট করে সেন্টেন্সগুলো তুমি নিজে লেখার চেষ্টা করতে পারবে মনে রাখবে আমরা দশ বারো বছর যাবত ইংরেজি শিখতেছি শুধুমাত্র ইংরেজিটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহার করার জন্য তোমার এই ইংরেজি শেখার উদ্দেশ্যটা এরকম হতে হবে তুমি যদি ছোট ছোট সেন্টেন্স এখন নিজে থেকে লিখতে পারো তাহলে দেখবে একটা পর্যায়ে এসে তুমি প্যারাগ্রাফ বলো অ্যাপ্লিকেশনস বলো কম্পোজিশনস বলো এগুলো তোমার আর মুখস্থ করার প্রয়োজন হবে না তুমি নিজে থেকেই সেই প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশনস গুলো আস্তে আস্তে লেখার প্র্যাকটিস তুমি করতে পারবে তো আশা করি তোমরা এই ক্লাস থেকে উপকৃত হবে এবং এই ক্লাসের যেই ভিডিও যে ইগুলো রয়েছে স্লাইডগুলো রয়েছে তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে বাসায় হচ্ছে যে বাংলা রূপ তার গুলো ভালো করে শিখে স্ট্রাকচার এবং তার যে সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলো দেখিয়েছি সেগুলো নিয়ে বাসা এক্সারসাইজ করবে এবং তোমাদের সমস্যা আশা করি কমে যাবে পরবর্তী ক্লাসে আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে আলোচনা করব সেখানে আমরা দেখব কিভাবে কন্টিনিউয়াস টেন্সের হচ্ছে বাংলা রূপ থেকে হচ্ছে ট্রান্সলেট করে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করা যায় তো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবে এবং আমার যে ফেসবুক হচ্ছে চ্যানেল রয়েছে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আবদুল্লাহ ইংলিশ সেখানে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে মেম্বার হয়ে নেবে এছাড়া আমাদের রেনেসাই স্কুলের হচ্ছে যেই ওয়েবসাইট রয়েছে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে রেনেসান্স জুনিয়র স্কুল সেখানে তোমরা হচ্ছে যে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং বেল বাটনটা অন করে নেবে সেই ক্ষেত্রে যখনই আমাদের স্কুলের যেই ফেস ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে তোমরা সেখান থেকে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে এবং এই ক্লাসগুলো তোমরা বাসায় বসেই হচ্ছে যে উপভোগ করতে পারবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আবারও তোমাদের সাথে ভিন্ন ক্লাস নিয়ে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম